é o piada, advogado aí, Plauto Roth já está aqui no estúdio, ao meu lado, tudo bem? bem é piada, Plauto não. Roth. Eu pensei que não fosse Já, fake, as pessoas fossem fake news isso aí, impressionante. porque... Impressionante. E o relator, o deputado Marinho, não é? Do Paraná, deputado, eles falam como se fosse normal. Sabe por que político defende plano de saúde, operadora de plano de saúde? Sabe por que político defende? Porque vai no Einstein, vai nos melhor, no, no Ciro Libanês, vai nos melhores hospitais, não é? E tem o um convênio médico pago pela Câmara, ou melhor, por nós. Sim. E, de é passagem, absurdo. Barazal, esse plano de saúde que os deputados têm é vitalício para ele e para os dependentes, tá? Não é só para ele, não. Então, Estende os é para os dependentes. O deputado ah. relator do projeto é Rogério Marinho, é do Rio Grande do Norte, não é do Paraná, não, do Rio Grande do Norte. Mas vale para todos os políticos. Então, agora, ô Plauto, é um negócio impressionante. Você viu que pode aumentar é, o reajuste, é, pode aumentar o plano de saúde se esse projeto passar, se essa revisão da lei passar. E quem já tem o direito adquirido, como é que fica nessa, Plauto? Na verdade, eles não respeitam nada de direito adquirido, né, Barazal? É, assim, é vergonhoso esse projeto aí de lei, né? Inclusive, nós, né, como consumidores, usando aí as redes sociais, devemos, assim, pressionar esse deputado e os demais né, a não votarem favorável a isso aí, a ele a retirar esse projeto, que é extremamente vergonhoso para o país, isso aí fere, a própria reportagem diz, fere o, o nosso estatuto do idoso, isso aí, Até... o momento que mais precisamos. É. Até porque, Plauto, o plano de saúde é sempre uma polêmica, é exame que não é coberto, é prazo de carência que não é respeitado, é reajuste abusivo, como o consumidor pode se defender disso? Tem jeito, Plauto? Sim, tem as questões judiciais, né, Barazal, mas infelizmente elas são demoradas, né? São muito é. trabalhosas, enfim. Então, é, a questão mais rápida é utilizarmos as redes sociais, né? E realmente pressionarmos os deputados, né? Junto às suas, suas é, redes sociais aí que eles têm, para pressionar. É, é assim, a nossa, a nossa força nós mesmos desconhecemos, né? Ô, Plauto, e quem já está com esse problema? Antes mesmo da revisão, não é? Antes mesmo da revisão, quem já está com esse problema... É, com o plano ah, que aumentou e a pessoa não pode pagar e o aumento é abusivo. Qual é a orientação que você dá? É, a discussão é sempre uma questão contratual. Né? Então, Sim. questões contratuais não vão se resolver no PROCON, infelizmente. Tá? É, <risos> isso aí sempre vai é para a justiça. Geralmente, a justiça tem dado ganho de causa nessas questões aí, desses aumentos abusivos, né? Proibindo, inclusive, Sim. em algumas questões. Então, Essa tem que intrajudicial urgente mesmo. Se essa lei for revisada, vai complicar. É, vai complicar. Viu? Bom, o nosso WhatsApp é 974013419, DDD15, está aqui para você. Você pode mandar a pergunta agora ou então, ao longo da semana, não tem problema. O Plauto está aqui todas as quartas-feiras. Boa tarde, Plauto. Tem uma pergunta aqui. Por que eu não posso pagar o meu boleto do condomínio após 30 dias? Depois do vencimento, tenho que pedir outro. Queria saber se isso é normal. É, geralmente, você paga até a linha indicação da multa, né? Exato. Agora, se ela quer pagar... É, sem a multa, Sim. aí precisa pedir outro... outra situação. É. É. O que acontece, assim, nos boletos bancários, né, o emissor é ele que vai dar a diretriz de qual forma vai ser feito esse pagamento, até que qual data, né? Inclusive questão de juros e correção. Lógico que dentro da legalidade. Mas isso aí é uma prerrogativa aí do condomínio e tem que tratar diretamente com o condomínio. Direto com o condomínio. Bom, boa tarde. Eu comprei um carro por 11 mil reais. E ele está com o chassi enferrujado. Quais são os meus direitos? Não quis deixar aqui a, 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 o nome de onde é, mas está feita a pergunta. É, na verdade, eu, meu amigo, não sei não se você vai ter muita coisa a fazer não. Se está enferrujado, devia ter visto antes, não é? Sim, é meio complicado. Se houve a compra numa loja, tem que recorrer à loja. Na tá loja, dentro, tudo bem. É né? garantia. É. Mas, geralmente, nesse caso, aí, o telespectador vai ter que recorrer aí ao DETRAN e fazer um processo lá, se o caso de recuperação aí dessa, dessa numeração. Nossa, numeração Vai ter que buscar no carro em outra numeração para poder é, validar aquilo ali, senão na vistoria não vai passar é. o veículo. Gente, quando for comprar um carro, faça a vistoria cautelar, que chama, Sim. não é isso? É um investimento Mas que vale a pena. Fazer. Vale a pena. Ele aí vai te apontar é. todos os defeitos. Muitas Esse vezes sentido. você pode fazer assim, ó, ah, mas eu não tenho dinheiro porque isso der a negativa. Muitas vezes faz assim, ó, o vendedor vai, 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 vai te vender o carro e fala assim, ó, se der negativado, você paga o laudo. 
se passar, eu aprovo e eu pago. O comprador paga. Sim. Às vezes a pessoa faz nada isso. Nada mais do que justo. Né? Nada né? mais do que justo. Inclusive né? lá, Marazão, é apontado até Porque... se houve uma colisão frontal, por exemplo. Sim. E o chassi está com algum problema. Dizendo, Sabe por que eu estou dizendo? Porque tem vendedor que fala assim, quer fazer um laudo, tudo bem, só que você vai pagar de qualquer jeito. Aí, Aí a pessoa não é o puxa. certo, né? Não é o correto. Porque a gente não está comprando um pão na padaria, é. né? <risos> Bom, enfim, mas fica aí a dica. Um laudo está em torno de 100, 120, Mais ou talvez, menos isso. 120 mas reais, vale a é. pena. Vale, vale a pena sim. Até para sua própria garantia, porque quando você vai vender o veículo, você fala, ó, eu fiz o laudo quando eu comprei. E a garantia de procedência. Também. Você vê se o carro não é dublê também, é. tem toda essa situação. É verdade, de leilão e etc. Boa tarde, Plauto e Barazal. Ontem passei por uma cirurgia, pois estou com desligamento de tendão no ombro e não consigo mexer o braço. Fui com um atestado médico na perícia do INSS e eles não concederam o um afastamento mas eu não tenho condições de trabalhar como posso recorrer, é a Vitória não quis deixar o bairro aqui mas que coisa esquisita, é. quer dizer que ela não foi afastada mesmo assim, passou pela, pela cirurgia, de qualquer forma o que ela está dizendo aqui é que ela não conseguiu o afastamento para o INSS, é, né? não conseguiu o auxílio doença, o auxílio doença. É. porque assim isso é uma problemática muito antiga né? muitas vezes o segurado do INSS um problema ortopédico, no caso do telespectador passa com um pediatra de formação, mas eles dizem que são peritos né não sei do que, que eles são peritos mas enfim mas a sua grande maioria se resolve na justiça, porque ou, no caso, você é mais ideal você procurar um advogado especialista nessa área, porque ou você entra com uma ação contra a empresa para você ser aceitado lá, porque no caso o INSS negou o seu benefício, ou vai ter que entrar na Justiça Federal, para daí tentar o reconhecimento desse benefício na via judicial. Muito bem, a última pergunta aqui. Bom dia, Plauto. Eu tenho o direito de comprar um produto parcial? Exemplo, caixa, é, pacote de caixa de fósforo, vem com 10 caixinhas e eu só tenho direito é, dinheiro para duas caixinhas. Eu posso abrir o pacote e comprar somente duas? Ou sou obrigado a comprar todo o pacote Sandro de Sorocaba, bairro do Éden? Sim, isso aí já teve já muitos vídeos aí na internet aí com essa problemática. Não, nesse caso específico não. Alguns produtos eles podem ser fracionados. Né? Por que, que alguns podem e outros não? Pela questão da nossa segurança como consumidor. Imagina se você vai lá, abre o um pacote de 5 kg de arroz e quer levar 1 um kg de arroz. É. Há uma contaminação ali. Então, assim, é uma segurança é, alimentar, no caso, né? e também de consumo. Então, é. por isso que alguns não podem. É, e nesse caso de caixa de fósforo, as padarias, mercados menores até abrem. né? O pacote você compra pela unidade. Mas em um supermercado, eu acho que é mais é difícil. É difícil, é difícil, né? O controle né? é mais complicado. Exatamente. Coloca o contato do doutor Plauto Routes, um grande advogado que está aqui ao meu lado. Todos mais uma vez. Lá, mais uma semana. Atendimento arroba routesassociados.com.br. Obrigado, até a próxima. É isso Deus aí, Plauto. Plauto Routes, meus parabéns, você fez aniversário ontem. Viu? Eu mais um, né? Parabéns. Mais uma primavera, é, graças é. a Deus. 20 em cada perna, né? 20 isso. Anos. Tá certo. <risos>